जी अस्सलाम वालेकुम आई अपॉलोजाइज फॉर डिले टुडे आज थोड़ा सा डिले हो गया कुछ लोग कहते हैं कि थोड़ा टाइम चाहिए आने के लिए सो एक्चुअली यू नो थिंग्स मस्ट गो ऑन अगर मैं जॉइन करूं तो आप कर लेंगे राइट सो टुडे एज वी डिस्कस यस्टरडे हमारा आज का जो है सेशन दैट वुड बी रिगार्डिंग ब्रेन स्टॉर्मिंग कल जो लोग आज जॉइन कर रहे हैं साहब मेरे सामने बैठे हैं तो उसको उनको बताते चलो कि हमने एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ सारे सेशन को कनेक्ट करने का फैसला किया है जिसके तहत हमने सबसे पहले तो एक इंट्रोडक्टरी उसको बताया गया कि सेशन कैसे चलेगा कल हमने पहला द फर्स्ट स्टेप फॉर द सेशन वाज टेकन यस्टरडे एंड वी डिड टॉक अबाउट हाउ टू अंडरस्टैंड द टॉपिक इन डिटेल काफी सुखसे रहा हमने बहस हुई जिसके अंदर बताया गया कि टॉपिक को सेलेक्ट करने से पहले क्या क्या आपके पास मेरे कह सकते हैं कि आपके कंसल्टेशन होने चाहिए क्या क्या कंसर्न होने चाहिए क्या क्या सोच के आपको ये सवाल अपने आप से पूछ ले जाइए कि टॉपिक को सेलेक्ट करने से पहले क्या 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 सवाल आते हैं और उसके बाद उन्होंने बात की थी, थी कि टॉपिक से इमीडिएट इंटरेक्शन क्या होना चाहिए वट शुड बी दी इमीडिएट इंटरेक्शन इसके अंदर उन्होंने डेफिनेटली पहले बात की हमने कहा था क्वेश्चन फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर लिया जाए या उसको कंटेंट से जोड़ लिया जाए या उसको डिवाइड कर लिया जाए उसको कॉम्पोनेंट्स के अंदर तो आई थिंक इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग डिस्कशन यस्टरडे और काफी सारे दिलचस्प दिलचस्प सवाल भी उसके अंदर रेज किए गए और टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी आई ट्राई टू आंसर देम उसके अंदर अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आज भी हो सकता है बट वी मस्ट नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेशन टुडे व्हिच इज द ब्रेन स्टॉर्मिंग now brainstorming is as simple as just jotting down ideas randomly and it can be structured as structured as creating a clearer picture ab uske andar brainstorming ke sabse sab badi consideration ye hai ki main hamesha hi kehta hu ki there is no one set way aapke samne sare raste ho aur aap se aapki personality ke hisab se ya aap jis tarah learn karte hain ya aap jis tarah kaam karna pasand karte hain उसके हवाले से आप अपने लिए सबसे मौजूद द द मोस्ट सुटेबल वे ऑफ डूइंग थिंग्स फॉर यू और इन दैट्स नॉट जस्ट फॉर ब्रेन स्टॉर्मिंग ये हर चीज के अंदर हम ऐसे करेंगे बिकॉज़ शुरू में हमने बात की थी वी बिलीव इन एंपावरिंग द स्टूडेंट्स के हम उनको रास्ता दिखाएं एंड देन दे हैव अ चॉइस व्हेन दे कैन सेलेक्ट अच्छा आई थिंक आई कैन डू दिस बेटर दैट वे मैं आई डोंट बिलीव इस इस पर मैच्योर लेवल के ऊपर आके मुझे आपको उंगली को बता रहा हूं कि मैं यही एक रास्ता एक्सप्लेन करना है अगेन शुरू हमारी बात में हमेशा एक वन फोर ट्वेंटी एक मार्केट की बात आ जाती है कि मार्केट में आजकल यही है कि नहीं यही ये ही है एक सवाल है फॉर एग्जाम्पल मोर मोर नॉर्मली वो इधर टेक नेम्स एक फाइव डब्ल्यूज का तरीका बड़ा दिया जाता है आस्किंग क्वेश्चंस अगेन यस आई एम नॉट सेइंग इट्स अ बैड वे आई एम जस्ट सेइंग दैट इट्स अ राउंड एलिमेंट्री वे कि बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं क्योंकि हमने बात शुरू कर ली है तो हम उससे कर लेते हैं व्हाट इज द फाइव डब्ल्यूज टेक्निक आपके आते आते हो आमतौर पर पाया जाता है हम बात में अभी थोड़ी देर पहले चुकी थी हम इसे कॉन्टेक्स्ट देते पहले हमने कैसे हमारा थीम क्या हम कैसे आइडिया है हमारा क्या है उसके साथ अगली बात हमने फिर ये की थी कि कैसे हमने मूव किया है टॉपिक अंडरस्टैंडिंग से टॉपिक रिस्पांस से ब्रेन स्टॉर्मिंग की तरफ तो एक्चुअली यू नो व्हाट आई वाज थिंकिंग कि कुछ सवाल आप आप कहते हैं अभी आपके माइंड में है कल के लेक्चर के हिसाब से तो बिफोर वी कैन स्टार्ट विद द ब्रेन स्टॉर्मिंग अगर कोई ऐसा सवाल है जो आप कहते हैं कि उसको उसको क्लियर करके हम आगे मूव करें तो आप पूछ सकते हैं पहले अच्छा ब्रेन स्टॉर्मिंग से रिलेटेड है ठीक हो गया तो दैट दैट्स इवन बेटर हां जी हां जी बिल्कुल असद खान साहब लिख रहे हैं व्हाट व्हाई व्हेन वेयर 
basic technique hai jisko kaha jata hai ki ji is such a technique koi nahi i'm not saying it's a bad technique lekin ye wo technique hai again har technique ka apna ek parameter hai uska apna ek requirement hai to 5w technique uske liye hai jab wo ek punjabi ke sare dairy da ke baith gaye hain jab aapke paas is kadar information nahi hai is kadar lack of direction hai ki aapko pata hi nahi ki aapne karna kya hai और अगर हिल्स कैसे के बच्चे में बैठ के आपको ये से सोच रहे क्या करना है मैंने तो मेरे ख्याल से वो एक अच्छी सिचुएशन कंडीशन नहीं है क्योंकि फाइव डब्ल्यू इज अ वेरी बेसिक टेक्निक टॉपिक को किसी भी टॉपिक को लेके सवाल पूछे जी व्हाट इज दैट हाउ टू गो अबाउट इट व्हाई इज दैट स्टेटमेंट देयर वेयर इज इट रिलेवेंट और इस तरह की फाइव डब्ल्यू टेक्निक है इसको आपको आम तौर पे लोग कहते हैं बड़ी इफेक्टिव है बड़ी इफेक्टिव है यस इट इज इफेक्टिव लेकिन अच्छा मैं नेक्स्ट मैं 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 रेंट से कर रहा हूं और आई अपोलोजाइज कि मैंने कहा था ये ठीक है ठीक है सो आई जस्ट आई हैव जस्ट रिटन फाइव डब्ल्यूज ऑन दैट तो उसके अंदर ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं थी तो ये मेरे ख्याल से सर्च है किसी भी टॉपिक को अब आप आपका काम ये है कि आपने एक्टिव ये रहना कि मुझे कोई सारा टॉपिक पता चला जाए कोई टॉपिक रैंडम नहीं आपने मुझे टॉपिक दे For example, the first topic today is any topic. Any topic. Any topic. Some will be a what? Not subject, not area, but a proper essay topic. Rise of Islamophobia. Right? If you say rise of Islamophobia, then we will make a call and then we will go. क्योंकि वो कैसे मार्कर का ये तो ग्रीन कलर ग्रीन मार्कर की इसके लिए नहीं है ऐसे अब ठीक है जी अच्छा आप वैसे ये ऐसा सा करते हैं लाइटिंग कम कर दें आप क्या ज़्यादा कर दें पीछे ही ऑन कर दें आगे वाले ये तो ऐसे को मारा नहीं पीछे अब आगे वाली विषय ये ये बंद कर और वो भी ऑन कर दो हां ये ठीक ठीक इसकी वजह से आप कर थैंक यू थैंक यू सो मच सर जी और अंदर से कर दी अब ठीक है फाइन ना सो नाइस सो राइज ऑफ इस्लामोफोबिया में फाइव फॉर फॉर एग्जांपल इफ यू आर आस्किंग बेसिक क्वेश्चन सच एज व्हाट हाउ आपको कुछ बेसिक चीजें जो है वो आपको बता सकते हैं कि आप पहले तो ये देखिए कि आप एरिया करेंगे आप किस जगह पर इस्लामोफोबिया की बात कर रहे हैं फिर वट उसकी इसलिए मेरा आपको मशवरा ये है कि अगर आपको ये हालात आगे में आपको पार्ट ऑफ यूज करने की जरूरत पड़ ही गई है इसको बड़ा भी बड़ा बिफिटिंगली किसी ने ऊपर कहा है अह या डॉक्टर नीमा ने कहा कि रिपीटेडली यूजिंग द डब्ल्यू स्ट्रेटजी मेक्स द राइटिंग एक्सप्रेशन मोनोटोनस एंड आई कंकर आई एग्री विद दिस कि अगर आप इंक्रीजिंगली बार-बार हर चीज के लिए डब्ल्यू स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं या फाइव पॉइंट यूज करते हैं तो आपका राइटिंग स्ट्रेटजी मोनोटोनस रहेगी क्योंकि वो गेन दैट लीड्स टू वर्ड दैट सेम फार्मूला राइटिंग जो हमने पिछले बार बात की थी कि फार्मूला राइटिंग अवॉइड करें तो अगर आपको मजबूरन कर ही गई है डोंट गो फॉर व्हाट एज इन डेफिनेशन गो फॉर व्हाट एज इन रीडेफिनेशन डिफाइन इट योरसेल्फ व्हाट इट मींस फॉर यू वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन का नुकसान ये होगा कि आप डिस्क्रिप्शन दे जाएंगे अगर आप ये ना व्हाट यू टेक एज अ साउंड हो गया फॉर एग्जांपल इस साउंड हो गया भी अब इसके अंदर डाइवर्स टर्म बन चुकी है कि यू कैन डिस्क्राइब इट इन मोर देन वन वे कब ही कह सकते हैं वन ऑफ कोर्स अ क्लास ऑफ साउंड फोबिया पीपल हु डू नॉट नो साउंड फोबिया दैट स्प्रिंग्स फ्रॉम लैक ऑफ नॉलेज 
Islamophobia that springs from propaganda, Islamophobia that springs from personal bad experience, Islamophobia that leads from historical examples. So, आप देखें कि आपने कौन सी डायमेंशन लेकर उसको इस तरह से डिफाइन करना है आपके अपने ऑप्शन इस तरह से रखें कि आपको बेसिक क्लियर करना पड़े कि भी डिक्शनरी डिफाइन इस्लामोफोबिया इज दैट नो दैट आई थिंक इज नॉट द राइट वे टू थिंक उसके बाद हाउ अब हाउ के अंदर कह सकते हैं ऑटोमेटिकली हाउ द वैल्यू इस्लामोफोबिया टू प्लेस किस तरह से आया उसके स्टार के रूट्स को ट्रेस कर सकते हैं व्हाई इस्लामोफोबिया के अंदर उसके रीजंस को ट्रेस कर सकते हैं कि इस्लामोफोबिया के अंदर एग्जिस्टेंस क्यों हुई और व्हेन कब से शुरू हुआ कैसे तो ये सारी चीजें अब क्लियरली आपको बड़ी काफी सारा मटेरियल आ जाएगा जब यू आर लुकिंग फॉर द आंसर्स टू दीस क्वेश्चंस तो आपको मटेरियल आ जाएगा लेकिन इज दैट मटेरियल वर्थ इट पहला सवाल दूसरा सवाल डू यू थिंक यू विल बी एबल टू राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव क्रिटिकल एसे बेस्ड ऑन बेसिक क्वेश्चंस एंड आंसर्स तो आंसर even though you won't like it is no okay that would lead for you ke aap keh rahe hain aap basic answers de rahe hain aur unko arrange kar rahe hain information and which was again i i just hamesha se kehte hain ke that is not the right way of doing it so let's be done with this i think that's pretty much clear kisi bhi topic ko leke aap usko find the rules apply kar sakte hain but the problem with this remains the same ke aap usko leke kabhi bhi ek acha linear aise nahi likhte linear ka matlab jo ke एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में बड़ा है और हमेशा वो फ्लैट ऐसे आएगा जो कि अपनी जगह में बैठा रहता है क्योंकि आप इंक्रीजिंगली डिस्क्राइब कर रहे हो अगली बात हम करें ग्रेड साइड में आके तो हम शुरू उससे शुरू बेसिकली करते हैं बेसिक चीजें जो आपको समझा दें कई लोग स्पेशली एनालिटिकल एसेस में आके टेबुलर फॉर्म में करते हैं क्योंकि उसको बताने की जरूरत नहीं है लोग टेबल फॉर्म में करते हैं कि स्ट्रक्चर कर लेते हैं किसी भी ऐसे का कि उसको डिवाइड कर लेते हैं टेबल्स के अंदर ब्रेड फॉर्म करते हुए एक स्ट्रक्चर को ऐसे करते हैं You can. This is a tab tabular form. Tabular brainstorm. This is tabular brainstorming. उसके अंदर definitely अच्छा interestingly you can even W technique उसका कर सकते हैं हर के करके बाय करके उसको इस प्रकार से but here you can either as simple as beginning, middle, and end, and then you discuss here के किसी भी subject को लेके आपने उसको डिवाइड बेसिक डिवाइड ये करना है सबसे पहले करके आए थी कॉन्सेप्ट को ले लें एप्लीकेशन को ले लें दिस इज बाय द वे जस्ट एन एग्जांपल दिस इज योर एग्जांपल को ले लें तो ये उसके बाद उसके प्रॉब्लम्स को ले लें और साथ ही उसकी सजेशंस को ले लें अगेन दैट गोस फॉर अ फार्मूला राइटिंग इज वेल बड़ा बेसिक है और आप देखते हैं कि बिगनिंग में आपने किसको लेके आना है टेबुलर फॉर्म में ये उसके बाद मिडिल में आप क्या करेंगे एप्लीकेशन एग्जांपल प्रॉब्लम पे जाएंगे और उसके बाद से कांसेप्ट को लेके डेफिनेटली आप ये दिस इज द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ टेबुलर ब्रेनस्टॉर्मिंग कि आपने क्या चीज कैसे लिखनी है कौन सा मटेरियल कहां पे आएगा और ये ऑफ द टॉप ऑफ माय हेड दिस इज द वे हाउ यू ब्रेनस्टॉर्म इन अ टेबुलर फैशन कि आप टेबल बना लेते हैं उससे क्या फायदा इस बाहर इसका ये है कि ठीक है इट्स बेसिक लेकिन इसका डेफिनेटली एडवांटेज क्या है Okay, at the stage of brainstorming, you have the arrangement done and dusted. You have to know that you have to do this thing, that thing, that thing, that thing. So you can do it comprehensively. You can do it. This is tabular brainstorming. In addition, its different forms can be done. In this, you can do stepwise. So this is that. Let's now move on to the next. Next move on to the next, which is spider formation. Spider formation, of course, is an intricate web. This is your main topic, which goes then divides into different topics. But unlike other forms, is के अंदर क्या होता है कि जब आप इसके फर्दर जब जाते हैं इसके अंदर spider form में जाते हैं, तो maybe this also relates to this, or this relates to that. और इसके अंदर जब नीचे आते हैं ना, जब आप इसको concept divide करते हैं. तो जब उसके कनेक्शन बनते हैं ना इट क्रिएट्स समथिंग व्हिच इज कॉल्ड अ स्पाइडर स्पाइडर्स वेब इसको जब स्पाइडर फॉर्मेशन कहते हैं अब इसकी एग्जांपल ठीक है कहने में तो ये आपको लग रहा है सुनने में अच्छा लग रहा है लेकिन इसकी एग्जांपल क्या होगी गिव मी अनदर टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग इज नॉट सुपर कैप्शन ग्लोबल वार्मिंग इज नॉट सुपर कैप्शन ग्लोबल वार्मिंग अच्छा टॉपिक है 
is an offshoot of capital. Now, we are going to talk about the topic of the topic. We are going to talk about the topic of the topic. We are going to talk about the topic of the topic. We are going to talk about the topic of the topic. We are going to talk about the topic of the topic. We are going to talk about the topic. या इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है या इसको परसुएसिव्स कैसे लिखना है यार बोलते हैं वो तो आप भी डिसाइड कर लेंगे लेकिन जस्ट हाइपोथेटिकली लेट्स गो इनटू वन डायरेक्शन कि आप ग्लोबल वार्मिंग का है ग्लोबल वार्मिंग है और उसके बाद आप जा रहे हैं जी For example, here we write 
So this is a in ICC. This is a solution S, and this is one more P. Right. Okay. So we say ICC. Then we write uh, one more three, and this is solution. Right. So now you see talk about sub variables of that. Each intercultural communication with sub variables kya honge? How? How? Let's say break down. Let's say intercultural communication ko aapko dae. How would you break it down? Intercultural communication kya aapko dae? Cultural exchange hai. Educational exchange hai. क्या क्या चीज है इकोनॉमिक एक्सचेंज है सारी चीजें उसको आ जाती है ना आप कल्चर के जितने प्रोपोनेंट्स हैं उसका मतलब यह है कि आप उनको तब्दील करें बदले तो उसे जाए अपने एज कल्चरल एम्बेसडर आप अपनी चीजें उनसे शेयर करें उन चीजें हमसे लें तो आप उस सूरत में आगे आप इसके अंदर क्या करते हैं फॉर एग्जाम्पल देर आर सर्टन एलिमेंट्स विच रिगार्ड ऑल ऑफ दम फॉर एग्जाम्पल जब आप बात करते हैं ऐसी चीज है कि आपने सबसे पहले जो बेसिक दरमियान आती है आर द इंटरेस्ट बिकॉज फर्स्ट एंड फोर मोस्ट जो चीज आप उसको नहीं अवॉइड कर सकते उसको आपने नहीं छुपाना वो आपके इंटरेस्ट है वो एक ऐसी चीज है जो तीनों को इंटरटेन करती है सोल्यूशन को भी कल्चर कम्युनिकेशन को भी इंटरेस्ट अपने इंटरकल्चर कम्युनिकेशन इसलिए फिर आपने उसका अपने इंटरेस्ट का पॉजिटिव करना एक सिम बायोसि है ना लेकिन उस आपकी से उनको फायदा भी होता है और आपको भी फायदा होता है उसके बाद आप जब वर्ल्ड वॉर थ्री की आप डैमेजेस की बात करते हैं ना डैमेजेस की वर्ल्ड वॉर थ्री हाउ इज इट डैमेजिंग तो आप उसमें बात करते हैं कि किस तरह कैसे इंटर इंटर कैशल कम्युनिकेशन को अवॉइड करेगी और किस तरह से ये चीज सोल्यूशन के साथ भी आएगी अगेन आई एम सेइंग आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीका है तो आप ये बात करते हैं ना आप इनकी इंटरेक्शंस की याद ना लिखिए आप उनको ऐसे किस तरह लिख देंगे फॉर एग्जांपल व्हेन इट कम्स टू द डेट्रिमेंट्स of third world war so aap uske kis tarah se usko cancel out karna hai kis tarah se aapne usko avoid 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 karne ke liye usko solution kaise nikalna hai cancel out karna hai aur intercultural communication ka uske andar kya role hai so definitely there will be many different connections to be created detriments kya for example loss of life hai लॉस ऑफ लाइफ का मतलब है जब आपने लॉस ऑफ लाइफ को अवॉइड करना है उसका मतलब ये है कि आपने डिस्कोर्स क्रिएट करना है आपने कनेक्शन क्रिएट करना है तो दैट इज व्हेयर इंटरकल्चरल कनेक्शन वुड कम इन टू अवॉइड लॉस ऑफ लाइफ उसके लिए आपने लॉस ऑफ लाइफ को अवॉइड करने के लिए यू कुड क्रिएट अवेयरनेस यू कुड क्रिएट फॉर एग्जांपल एन इमेज ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस and then of course you could one two and then of course you could also talk about how loss of resources comes into it ye teen cheez aa gayi so aap kin ki baat karte hain detriments ko lekar to ye aapne dekhna hai ki awareness kis tarah se pertain karti hai as a as a solution और अवेयरनेस किस तरह से पर्टेन करती है कि जिससे लैक ऑफ लाइफ को अवॉइड किया जा सकता है इसी तरीके से इमेज ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस डेट्रिमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए किस तरह से एज अ सोशल को लेते हैं किस तरह से इसका हम लॉस 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 ऑफ लाइफ अवॉइड कर सकते हैं रिसोर्सेज से किस तरह आप ये इमेज क्रिएट कर सकते हैं कैसे आपने लोगों की दुनिया की मालो जान बचाना है और इस तरह से कैसे इसको एज अ सोशल ले सकते हैं तो बेसिकली है कि इस एक चीज का ख्याल रखना है कि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है लेकिन जिस तरह से जो क्रिटिकल आर्गुमेंट इससे जनरेट होता ना किसी और से नहीं होगा क्योंकि इधर एक वेरिएबल नहीं है कई वेरिएबल साथ साथ है अगर आप कहते हैं तो हम इसका मुख्तलिफ भी कर सकते हैं तो हमने सब तीन वेरिएबल वाला उठा लिया लेट्स तो आसान वाला करें दो वेरिएबल वाला था कि आप उससे भी थ्री वेरिएबल मूव करें क्योंकि हां मेरे ख्याल से एक से कहते हैं फॉर एग्जांपल लेट्स अस मूव ऑन टू अ इजीर वन क्योंकि इसके साथ-साथ लेके चलना मुझे भी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है आपको 
ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਤੋਂ ਤੀਸਰਾ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਲੈਟਸ ਜਸਟ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਸਮਥਿੰਗ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਬਾਈ ਵੈਰੀਏਬਲ ਦੋ ਵੈਰੀਏਬਲਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੋ ਵੈਰੀਏਬਲ ਦੀ ਬਤਾਇਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਜ਼ੀ ਥੋੜਾ ਸਾ ਥੋੜਾ ਸਾ ਮਿਸਟਿਕ ਪਾ ਥੋੜਾ ਸਾ ਸਿੰਪਲ इधर आप शुरू करेंगे इलेक्ट्रिस को डिसेक्ट करना इलेक्ट्रिसिटी क्या है किस तरह से करते हैं आप इलेक्ट्रिसिटी को क्या लेते हैं फॉर एग्जांपल लैक ऑफ सेंसेंस लैक ऑफ वर्ल्डली नॉलेज लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लैक ऑफ रिसोर्सेस lack of social advancement mujhe zara kaam aa rahi hai ab evils kya ke aur se aap kya ke mein milte hain for example evils let's just start stating evils evils kon kon se hai ye theek hai uske andar kya hai ki ek to aapki poverty aa rahi hai theek hai poverty aa rahi hai aur crime bahut aa rahi hai violence mein pura aa aur aur कोई भी चीज नहीं होगी और क्या होगा इसके अंदर क्या क्या बोलता एक्सप्लोटेशन और कर सकती है वो जो बात आ रही है उन्नीस सौ से हो गई लैक ऑफ क्या होगा सिविलाइजेशन भी बन गई डैमेज अब देखिए ये आपने चार पांच चीजें भी लिखी उसके प्रॉपर से किए चार पांच उसके प्रॉपर से किए अब द वे दे इंटरैक्ट विद ईच अदर जैसा वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे ना फॉर एग्जांपल कुछ चीजें जो है वो डायरेक्ट है उनके साथ एग्जांपल आप इधर के रिसोर्सेज से क्या है आप रिसोर्सेज से बात करते हैं पावर लेवल में भी आती है एंड डेवलपमेंट भी आती है इन सम वेज लैक ऑफ रिसोर्सेज अह वो एक्सप्लोटेशन भी आती है और डैम सेलेक्शन भी आती है उसके बाद जब लैक ऑफ सोशल एडवांसमेंट है उसके अंदर लैक लॉस ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी आते हैं क्रिएशन ऑफ अ डिस्टोपिया भी आता है and then damage to civilization ya uske baad lack like of technology mein bhi under development aati hai lack like of technology mein poverty aati hai aur lack of development mein uh i don't know tarah mein aa sakti hai civil sense of social issue aata hai damage to civilization and of course uh, crime and violence now just see one of those in mein se ek dekhe sir अच्छा वो, वो, ये भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है एनीवे लेकिन जस्ट बेयर विद मी फॉर मिनट एक मिनट देखें सर सिर्फ लैक ऑफ सिविक सेंस का दो तीन डिफरेंट चीजों से जो इंटरेक्शन होता है ना तो उसके अंदर से आप उसकी डायरेक्शन कैसे तय करेंगे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी लैक ऑफ सिविक सेंस डायलॉग वाले से होगा उसके पहले होगा उसके अंदर से क्या होगा क्राइम वायलेंस उसके बाद क्या होगा आपकी एनर्जी है उसकी उसकी आपकी एक्सप्लोटेशन है और उसके साथ आपकी डैमेज टू सिविलाइजेशन इसमें एक को उसके साथ ब्रेस करना शुरू करें ना अगर हाउ लैक ऑफ सिविक सेंस लेड बाय एलिटेसी लीड्स टू क्राइम एंड वायलेंस तो आप इसी के ऊपर ही एक बड़ी क्लियर डायरेक्शन ले सकते हैं 
बिकॉज लैक ऑफ इलिटरेसी टीचिंग अस टू लिव लाइक एनिमल्स एंड द लॉ बिकम्स द लॉ ऑफ एनिमल्स एंड देयरफॉर क्राइम एंड वायलेंस इंक्रीज इन द सोसाइटी इसी तरीके से इफ देयर इज लैक ऑफ एजुकेशन देयर इज नो रूल नो रूल ऑफ लॉ नहीं है देयर आर नो रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच लीड्स टू एनर्की व्हिच अगेन इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अर्स अगर आप ये देखते हैं लैक ऑफ इलिटरेस लैक ऑफ लिटरेसी क्रिएट्स अ सोसाइटी वेयर people only deal with other people on the basis of how they can rule them or be ruled by them it then becomes a process of have and have not which leads to exploitation of civilization a uh, damage civilization hai jab ek cheez chal rahi hai jisme exploitation ki cheez waste kar rahi hai maine kis ko kis tarah maarna hai kis ko kis tarah cheen na kis ko kis tarah lena so eventually that also comes as a damage to civilization कि हर चीज के अंदर सेपरेट डिस्कोर्स खुल रहा है और आपके पास इतने सारे दरवाजे हैं कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं मेरा मतलब कहने के लिए आई आई पर्सनली लाइक दिस बिकॉज़ इट ओपन्स अ लॉट ऑफ एवेन्यूज यस इट इज कॉम्प्लिकेटेड एंड यस इट इज समटाइम्स डि समटाइम्स डिफिकल्ट टू मैनेज इट बट एट द सेम टाइम दिस इज सो प्रॉमिसिंग बिकॉज़ इट ऑफर्स सो मेनी वेज सो मेनी डिफरेंट डायरेक्शंस इफ फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि ये मुश्किल है तो इसको थोड़ा ऐसे आप प्रैक्टिस कर कर ले and then you can stick with the easier ways of brainstorming like i still for me it is it is a marvelous technique because itni si cheeze isse nikalti hain itne sare se fayde aate hain ke aap soch nahi sakte i i personally i personally love it ek minute thank you bara if it is too complicated for you course there are other ways we can do that as well anyway This is just something that I like a lot. अगर आपको नहीं है तो definitely अगर आपको ये नहीं है तो this is not a compulsion for you to use. हम चलते हैं clustering की तरफ which is again a rather easier way of doing things. Clustering is very very easy. आप cluster create करते हैं topic के अंदर के How different things come from the cluster we are talking about, or any other topic, any other topic, or any other topic, any other topic. Another topic. Or you are sitting here, you are sitting here. Topics, I just take this list. That's all. 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 So if you are standing by the stream, take a. Let's let's not say consequences. Let's just keep it that way. What am I saying? और अब दो चीजें इसके अंदर जब हम अगले अगर हम ऐसे सारा शुरू से टॉपिक से लेके शुरू करते हैं तो ज़्यादा मज़ा रहता है लेकिन हम वाटर से शुरू करते हैं हम स्वीम करते हैं हमने बात की डायरेक्शन में ले ली कि वाटर वेस्टेज की बात तो है लेकिन वाटर वेस्टेज कहता है कि वहां पे इंपॉर्टेंट है जहां पे पानी ज्यादा है क्योंकि डेफिनेटली अगर जहां पे पानी ज्यादा वहां पे वाटर वेस्टेज वैसे भी इतनी नहीं होती टू क्रिएट अ सस्टेनेबल एनवायरनमेंट और वाटर साइकिल कि जहां पे पानी ज्यादा है वहां पे पानी को बचाने की जरूरत भी ज्यादा है और व्हाई क्यों टेंडेंसी क्या है عوام की जब जहां पे पानी ज्यादा होगा आपकी टेंडेंसी उसको बचाने की कम होगी लिविंग बाय रिवर आप बड़े आराम से ऐसे चलते चलते चुगियां भी उसके अंदर लगाएंगे उसको इस्तेमाल भी करेंगे फेंकने की भी जाया भी करेंगे व्हिच इज व्हाई अवेयरनेस इसकी जरूरी है व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज इट व्हाट इज दिस इंपॉर्टेंट क्यों है स्पेशली अवॉइडिंग वाटर रिसोर्सेस इन एंड इन in a water abundance area pura ek pura ke hai usko pura kar raha hai ye kyun important hai ki water abundance area mein jaya jaye uske baad water cycle and how it works uske baad what lack of water is doing uske baad मैडागास्कर की आज का भी बड़ी इशी आप जानते हैं आजकल मैडागास्कर में क्या हो रहा है वहां पे बड़ा सख्त क्राइसिस चल रहा है जो वहां पे बारिश नहीं हो रही पानी नहीं आ रहा तो पीपल हैव स्टार्टेड टू डू इट हैज बिकम अ लैंड टू क्लस अगर आप ये भी तो पता तो आपने 
जॉन जेम्स बॉन्ड से स्पेक्टर तो देखी होगी ना उसके अंदर वही सारा इट बिकम्स अ डेजर्ट एंड देन इट गो बैक इट इज अ सिस्टम फाइल एनीवे सो सॉरी और वो लेकिन पॉइंट ये ना कि इट बिकम्स पर्टिनेंट बिकॉज़ वाटर इज टर्न्ड अवे फ्रॉम इट सो दैट अनदर जियोपॉलिटिकल स्ट्रगल स्टार्ट्स देयर फॉर रिसोर्स बिकॉज़ ऑयल इज डिस्कवर्ड देयर एंड देयर फॉर बट लेकिन अगेन इफ फॉर एग्जांपल वाटर वाज इन अबंडेंस दैट अगेन आप जो कह सकते हैं वो भी ने क्राइसिस इफ वाटर वाज देयर people would not discover oil well, let's let's just forget about that anyway so uske baad dekh sakte hain for example future concerns iske baad baat kar sakte hain science uske baad sab scientific research on the matter aur isi tarike se baat kar sakte hain the political dimension आगे चले आप देखते जाए जो जो आपको लगता है आपको सूट कर दिया है उसको उसका उसके बाद आ जाएगी आपकी आइडिया मैपिंग नाउ आइडिया मैपिंग इज पर्टिकुलरली फॉर पीपल हु लाइक अ मोर ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग कैसे है आइडिया इज मोर लेस लाइक अ मैप फॉर एग्जांपल अम अनदर टॉपिक इट इज आई वेरी सिंपल सोशल मीडिया इज इनहेरेंटली अ सेल्फिश मीडिया सोशल मीडिया अब फ्रॉम द वेरी ऑन सेट यू कैन सी सिंस दिस इज अबाउट मीडिया व्हिच मींस इफ सोशल मीडिया इज सेल्फिश मीडिया ऑटोमेटिकली देयर इज अ मीडिया व्हिच इज अ नॉन सेल्फिश मीडिया ठीक है ना हमेशा इस तरह आपके क्या बाइनरी का कांसेप्ट क्या है कि लाइट की वैल्यू इसीलिए है क्योंकि डार्कनेस एग्जिस्ट करती है इफ देयर वाज नो डार्कनेस द लाइट वुड नॉट बी सिग्निफिकेंट इसी तरीके से जब आप ये बात कर रहे हैं शुरू से बोला मैंने कि सोशल मीडिया से सेल्फिश मीडिया व्हाट काइंड ऑफ मीडिया इज नॉट सेल्फिश उसके अंदर फिर आप डिस्कवर कर सकते हैं एक्चुअली यू नो व्हाट इफ यू डिसग्री विद इट ऑल मीडिया इज सेल्फिश बिकॉज़ दैट दिस प्रमाइज इज रॉन्ग दिस दैट सोशल मीडिया माइट हैव अदर प्रॉब्लम्स बट दिस इज नॉट वन ऑफ देम एनीवे आइडिया मैपिंग क्या है सोशल मीडिया मैप से रिलेटेड है leads to what leads to what social media basically no self protection huh self protection actually you know what that's a very good point that's a very very good point self awareness let's not skip step and step it okay self awareness image of self preferred image removing uh the bruda on wanting part of identity uni dimensional struggles a game of attainments 
survival of the fittest. Imperviousness towards collectivism. Apathy of attitude. Harm towards others. Self. Service now, do you see what you've done by creating a map? You have decided a very clear direction from the start to the end. Uh, I don't know why, but some people tend to like idea mapping. So, you can see that this is the direction of the map, and when you are talking about it, when you are brainstorming, uh, supposedly, I don't know, do you like it? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, because, see, you see, sir, social media, what does it do? It creates self-awareness because there is an image of you in the society, so it makes you self-aware. Self-aware kya hata hai? Then aap, then you, you have to become self-aware, you see that image of yourself. Jab aap apna image dekhte hai, then there is this image that you want to present to the world. Then preferred image aata hai. Preferred image se kya hata hai? Removing unwanted part of identity jo aapko lagta hai ki aapko dunia ko nahi dikhana, wo aap usko side bata dete hai. But then these two, you need a mental struggles when you are very single-minded, when you yehi karna hai. For example, in our society, we would be surprised to see people who are making TikToks. They don't know anything about them. They play PUBG, 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 you need a mental struggle. That, in turn, what happens, you basically hide or inadvertently destroy that part of your identity. You have a part of your identity. What happens after that? A game of attainments. What did you do with it? सोशल मीडिया तो आपको उस पर्सनालिटी को उस तरफ ले जाता है, बिकॉज़ आपने एक खत्म कर दिया, ना अपने इस एक पर्सनालिटी को खत्म कर दिया, एक बैलेंस ही खत्म हो गया आपके लाइफ के अंदर, फिर आप कहते हैं कि अब मुझे मिला क्या? What am I attaining out of this? Then सर्वार को तो फिर टेस्ट के अगर मैं अपनी जरूरत में Lack of empathy. Apathy gap is where you do not feel for others, you do not care for others, you do not feel harm towards others, which you don't then eventually, when you put them on their head, 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 then that leads to that. Then of course, you are only serving your own interests, which then selfish towards in motives, selfish in treatment, selfish in outcome. So, yes, social media, is a selfish media that or if you want to be negative then you can take it in the opposite direction if you want to do that then we can do it here do you want to do that? 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 yes? let's do that All right. अब थोड़ा सा इसमें ये थोड़ा सा बड़ा हो गया आपने जो फैक्टर दिया ना कि मैंने कहा कि नहीं सोशल मीडिया को मैं सोच रहा हूँ नॉट एस ए सेल्फिश मीडिया ठीक है उसको उसे मैप भी बड़ा दुश्मन बनाया अन्यथा लेट्स जस्ट ट्राई एंड दिस आई मीन आई मीन सोशल मीडिया then not a selfish media. Right. True self-awareness. So, 
you can take a look at yourself or self aware ka kaise hote hai either jis tarah hum pehle hue ke hamara image kya hai aur hum apna image kaise banana chahte hain self aware se bhi hota hai ke what is our existence in presence of all the other existences self aware se dono tarah kaam karte hai na aapki ek to self aware ho gaye ke bhai main kaun hu तो मैं नजर आ रही तस्वीरें मेरी लग रही हैं मेरे स्टेटस लग रहे हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू शेयर हो रहे हैं मैं जो कर रही बात कर रही बात पर डिस्कशन हो रही है दैट इज हुआ आई एम ठीक है उसके साथ साथ एक दूसरी चीज है अब हम नेगेटिव साइड में नहीं जा रहे हम पॉजिटिव साइड में जा रहे हैं देखे जी वही हमने क्या कल कहा हमने क्या बात की थी बेचना आना चाहिए कैसे अच्छा बेचना है अपना पॉइंट कैसे अपना अच्छा प्रेजेंट करना है अपने आप को कैसे अच्छा प्रेजेंट करना है और फेवरेबल आउटकम कैसे अचीव करना है तो हम उसको उसी तरह से लेके चलेंगे सेल्फ अवेयरनेस लीड्स टू your existence in multiple existences oops let's go over that let's go over that multiple existences mein jab hum self aware hote hain then aapka attitude kya hota hai when in rome When in Rome, do as the Romans do. So now, what are we talking about? Okay. Then your image and the idea of your image that you project is a direct result of how you look at yourself in the whole society, which does not only make you self-aware; it makes you aware of everything around you. Okay. 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 with society because of all this social media interaction society ko dekhi hai then aapka ultimate goal kya hota hai kya karna hai selfie lo le le kaise baat hai isme political awareness aur social awareness bhi hai ab ye wo awareness ke sath hai na so usko aap jitna bhi kuch dikh sake humne basic map karna hai uske baad aap ko goal milta hai success not of the self but of the collective together we rise together we fail and then collectivism endeavors of humne bhi baat ki sir mai aasis ki sir mai aasis ki ha ye woh bol raha hai ki wo correct nahi karta sir mai aasis bolta hai ki jisse aap kisi ke sath interact kar rahe hain aur fayda lene ke liye lekin aapko se usko bhi fayda ho raha hai woh cheez hai for example birds sitting and feeding on the bodies of cattle they fly away ab wo feed to kar rahe hain unse kha ja raha hai koi unko dana dana lagta hai pote se wo kha rahe hain लेकिन दे आर आल्सो द रेडार्स फॉर दोस एनिमल्स जब भी कोई पैरेंटर आता था वो एकदम उड़ जाते थे खबरदार करते थे दैट दैट और कोई शेयर आ रहा है निकल जाना चाहिए दैट सिंबायोसिस जहां पे आपके होस्ट को भी कोई फायदा हो आपको भी फायदा हो रहा है और आपको भी फायदा हो ये असद खान ने लिखता है कि जी वेरी इंटरेस्टिंग एनीवे सो एंडेवर्स ऑफ सिंबायोसिस व्हिच मींस कलेक्टिव इंप्रूवमेंट of society most inclusive media social media for this thing from माइंड आपको खुद करना है पहले कैसे करना है माइंड आपको करना है डायरेक्शन आपको मैं आइडिया मैपिंग बताएंगे समझ आ गई आपको इन द सिंपल मैनर आइडिया मैपिंग आपको बताती है कि आपने इसी चीज को उस तरफ कैसे लेके जाना है इसी चीज को किस तरफ लेके जाना है देखिए कि थोड़ा वाटर साइकिल टाइप का वर्क है ये ये चीज ग्लो की ग्लो की ग्लो की ग्लो की है स्टेप वाइज और अब बाय द वे इसको ये मतलब नहीं है कि आपने ये प्रोसेसेस बयान करने हैं आप मेरे प्रोसेस के ऊपर अपनी कमेंट्री जो देनी है ना वो आपको ऐसे बनना है ऐसे आपको ये नहीं बनना 
ये होता है ये होता है ये होता है ये होता है क्योंकि ये भी इन एडवर्टेंटली डिस्क्रिप्शन है डिस्क्रिप्शन है आपने डेफिनेटली मैंशन करना है लेकिन आप हर स्टेप ऑफ द वे को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं आप उसको देख कैसे रहे हैं उसको रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हैं एग्जैक्टली फॉर एग्जाम्पल हम बात करते ना मैं हम ये बात की ना सेल्फ अवेयरनेस है तो आपने साथ ही कहा सर अवेयरनेस किस किस्म की ये अवेयरनेस ये अवेयरनेस ये अवेयरनेस और उसको अपनी जब आपने ये बात करनी है ना योर एग्जिस्टेंस इज म्यूचुअल एग्जिस्टेंस मैं सिर्फ यहाँ पे लिख रहा हूँ कि आपके पास एक ये रियलाइजेशन है कि आप अकेले नहीं है आपके साथ और भी बड़ी चीजें हैं और उनके साथ क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं डेफिनेटली एम्पति आती है आपके अंदर आप देख रहे हैं कभी मेरी सरकत से सिर्फ मुझे नहीं किसी और को भी तकलीफ हो सकती है किसी और का भी नुकसान हो सकता है तो ये सारी की सारी चीजें आपको फिर इवेंचुअली आप किस तरह से उसको देखते हैं आप आगे चलते हैं वेल इन रोम बिकॉज आप सोशल मीडिया सोसाइटी से इस कदर रिलेटेड है क्योंकि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो अगर आपने अगर कह लिया ना कलेक्टिव है काम सर आप इसका मतलब ये है कि आप वो काम करेंगे जो ग्रुप के साथ है इंक्लूसिव होगा वेल इन रोम इंटरक्शन भी सोसाइटी बढ़ेगा आपका फॉर एग्जाम्पल देखें सोशल मीडिया वट इज इट सोशल मीडिया आपकी पहले प्राइवेसी थी अब आपकी प्राइवेसी भी आज तक डिमिनिश हो रही है ना पहले सोशल मीडिया सिर्फ फेसबुक पर तस्वीरें नहीं पोस्ट करनी हाउ यू ट्रैक अप यू टिकटॉक्स है दैट एज बिकम सोशल मीडिया स्नैप वीडियो आपकी बन रही है आपके इंस्टाग्राम बन रहे हैं हाउ पीपल शो दम सेल्व इज हाउ दे आर इंटरेक्टिंग विद सोसाइटी अंदर बैठ के जो अपना अंदर वगैरह ना वो कुछ भी नहीं कर रहा सोशल मीडिया वही काम है वो दिखा रहा है कि उसकी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस सोसाइटी में कैसे चल रही है अंदर अगेन वो तो ठीक है ना क्योंकि नहीं अब ये देखें देखें हमने बेचना है कि वो अच्छा है नुकसान वाली बात पहले कर ली जी जी जरूर अब वही बात है कि वो बहस है शुरू कर लेते हैं लेकिन टिकटॉक के साथ आप ये भी तो कहेंगे ना कितने लोग जो पहले बेचारे भूखे मरते से अब उनके पास ये रेवेन्यू जनरेट करने का तरीका आ गया अपॉर्चुनिटीज हैं एक्सपोजर है जो कुछ भी है हाँ नेगेटिविटी है डेफिनेटली अगर आप रिलीजियस और कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें फैमिली लाइफ को बात करेंगे तो डेफिनेटली बट वट इज दिस वर्ल्ड इफ नॉट द वर्ल्ड बाई चेंज चेंज एज इट इज सेट इज दी ओनली कॉन्स्टेंट इन लाइफ सोशल मीडिया को छोड़ के भी वो स्टेज चेंज आएगा ना जब मोबाइल फोन आए थे जब मोबाइल फोन आए थे तो उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था लोगों ने कैसे रिएक्ट किया था ऐसे कर दिया कि एक चंगी चीज दस दो शैतानी चरख है ये इमोरल है बच्चे रबते करते हैं मैसेज करते हैं दूसरे को दोस्तियां करते हैं जरूरत नहीं है इस चीज की उस वक्त भी तो यही था पॉइंट ये नहीं है पॉइंट ये है कि अगर तो आपको उस तरह जाना है तो आप जा सकते हैं लेकिन जब आपने फैसला शुरू में कर लिया ना आई रियली सॉरी कि आपने उनका लेक्चर अटेंड नहीं किया और आपने भी किया क्योंकि वो हमने उस वक्त ही कर लिया था कि जब हमने पता वो बात की थी रिएक्ट करते हैं कंटेंशन कैसे क्रिएट करनी है उधर ही हमने टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के बाद जब फैसला कर लिया ना फिर जो आपने कर लिया ना आपने वही डायरेक्शन लेके जा दी है उसमें फिर डाउट नहीं आना कि भाई ये भी तो है तो फिर आपको उधर जाना चाहिए था अगर आपको लग रहा है नहीं है आपके लिए वाली साइड में शूटिंग और सर ऐसे नहीं होता हां नहीं 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 ये अच्छी बात है ये अच्छी बात है क्योंकि जितनी चीजें व्हेन दे आर आउट इन द ओपन हम इसके बारे में बात कर सकते हैं देयर वाज एन एसे टाइटल द वर्ल्ड इज टू मच विद अस बिल्कुल ठीक है अगेन लेकिन मेरे ख्याल से इसके अंदर क्योंकि टू मच का जो जो अगर वो इधर ना हर लफ्ज की अपनी एक आइडेंटिटी है उसका अपनी एक एक्सिस्टेंस है अगर टू मच की बात करते हैं ना तो उसका मतलब ये है कि आप कह रहे हैं कि जो ये हमारे अंदर ना दुनिया बहुत मतलब टू मच है ना कि एक एक्सेस है हाँ ये कह सकते हैं कि अबंडेंस में भी आ सकती है एक्सेस में भी आ सकती है अब इन दोनों इसमें भी जो रीबा आपने बात की है कि अगर आप ये बात करें अगर टू मच को आप अबंडेंस में लें तो आप कहेंगे यस हम आते हैं कलेक्टिव अप्रोच है मजा करते हैं इकट्ठे बैठते हैं सोशल कॉन्सेप्ट बनते हैं सोशल रिलेशन बनते हैं ऐसा कुछ होता है एक्सेस है हम आते हैं हमारे साथ हमारे मसले आते हैं हमारे रोले आते हैं हमारे रोले दूसरों के रोगों से रोलों से मिलते हैं वो रोले बनते हैं तो अगर आप डिपेंड करता है तो वर्ल्ड इज टू मच विद अस इधर यू आर टेकिंग अ लुकेट फ्रॉम द पॉजिटिव साइड और यू लुकेट अबंडेंस अबंडेंस कसरत वर्ल्ड इज इट्स ऑफ इट्स ऑफ दिस सेंट्रल इज सो पॉलिटिकल लेवल इज सो अगेन हर चीज होता है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस उसको अगली एग्जांपल देते हैं 
Só que isso não vai. दो तीन बेसिक बेसिक है उनके बारे में आपको जानना चाहता हूँ आइडियल लिस्टिंग है आइडियल लिस्टिंग इज एन इनफॉर्मल फॉर्म ऑफ आउटलाइनिंग जहाँ पे आप लिस्ट बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल एक दो तीन चार पाँच छ सात बिल्कुल वो बनाते हैं सॉल्व वो एक वो भी डेढ़ सौ मिनट लिखा है एक ना शॉर्ट हैंड फ्री राइटिंग आम तौर पे कहते हैं जो फ्री राइटिंग होती है जब आपने लंबी समय टिकने आपके पास टाइम खुला है पर आप ये कर सकते हैं लेकिन शॉर्ट हैंड फ्री राइटिंग क्या है कि शॉर्ट हैंड तो यानी कि टाइम ज्यादा ना वो तो बेसिकली अपने आपको सेल्फ जस्टिफिकेशन के शॉर्ट हैंड मिला है आइडिया फ्री राइटिंग है फ्री राइटिंग क्या है फ्री राइटिंग ये है कि आप अपने दिमाग के आगे से सब बंद खोल देते हैं और अगर कोई एक ब्रेन स्टॉमिंग का जो तरीका है ना जो वाकई लफ्जी मतलब के हिसाब से ब्रेन स्टॉमिंग को पूरा करता है बिकॉज वट इज ब्रेन स्टॉमिंग यू ओपन योर माइंड फॉर अ स्टॉर्म ऑफ आइडियाज एक ख्याल का तूफान आ रहा है तो फ्री राइटिंग एक वो चीज है जो कहती है कि जी सब बंद खोल दो पानी बहने दो क्या कहते हो उसको कहने दो तो दैट इज फ्री राइटिंग जब आप शॉर्ट हैंड में बट अगेन दैट्स डिफरेंस दैट्स व्हाई शॉर्ट हैंड फ्री राइटिंग इज देयर शॉर्ट हैंड है फॉर एग्जांपल आप कुछ भी चीज आ रही है ना कुछ भी चीज उसके अंदर फिर एवरीथिंग गोस एवरीथिंग गोस वर्ल्ड विद अस अगर आप ये कह रहे हैं फॉर एग्जांपल इसको बेस ऑफ डायरेक्शन से भी लिख लिया है पावर एग्जिस्टेंस why do we exist what to we contribute do we even matter death or life sanity or insanity How people see us, how the world sees us. Can we authenticate our selves? Is there a purpose? Now this is just an example. For my body, it's my dream. But when I do the mirror, the mark may happen. My little girl, little girl, come on. So, अच्छा, again, बड़ा अच्छा सवाल है. हम जो ये सारी बात कर रहे हैं ना कि हम क्यों कह रहे हैं कि ये इस तरह से ब्रेन स्टॉमिंग करें कि वो इट सेल्फ ना हो उससे क्रिटिकल डिस्कोर्स से कर रहा है क्योंकि जब आप डिस्क्रिप्शन को क्वेश्चन करते हैं ना डिस्क्रिप्शन को निगेट करते हैं कहते नहीं नहीं ये नहीं ये या व्हाट इफ दिस और व्हाट इफ दैट तो सर पांच मिनट अभी तो मेरा टाइम चल रहा है आप कह रहे हैं हाँ हाँ मैं साढ़े छह जाता हूँ 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 मैं साढ़े 
question mera hai na when you are moving to that direction where you are questioning each existing descriptive piece of information usko likhna nahi hai aise ke andar usko usse likhe usko question karna usko puchna hai ki wo kyun hai kaise hai kya ye theek hai kya ye galat hai agar galat to theek kya hai these are the things which would make you write something worthwhile for the examiner describe karenge na wo worthwhile hoga wo aapki baat theek hai sachcha तो अगर आप डिस्क्राइब करेंगे ना इसलिए मैं आपको कल से और ये आप लोग आपको मैंने पका दे रही बात क्या अगर आप देंगे कि मैं डिस्क्राइब नहीं कर डिस्क्रिप्शन नहीं कर फॉर्मूला ऐसे नहीं लिखना आपने प्रोस कॉन्स वाली चीजें नहीं लिखनी आपने प्रॉब्लम सोल्यूशन रिकमेंडेशन नहीं लिखना हमने हर चीज को देखना उससे जिसमें से आपका स्टैम्प नजर आए ऐसे के ऊपर वो हमने काम करना है और उसी से ही सक्सेसफुल ऐसा लिखा जाना है अदरवाइज वही मसला रहेगा ठीक से लिखा था सही क्यों दैट दैट इज द क्वेश्चन और बाय द वे दैट इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन और मेरे ख्याल से आई हैव आई एम नॉट एनी करेक्ट मैंने क्रैक कर लिया तो ये अब है आपका राज मैंने निकाल लिया लेकिन मैंने जितना भी जरा एनालाइज किया उसमें यही है कि प्रॉब्लम यही है कि जहां पे इंडिपेंडेंट वॉइस की कमी है वहां पे नंबरों की भी कमी है जहां पे एबिलिटी टू क्रिटिसाइज द टॉपिक उसकी कमी है वहां पे नंबरों की कमी जहां पे इंडिपेंडेंट वॉइस को और अपना रिस्क टेक ना करने का है वहां पे नंबर की कमी है एनीवे वी स्टिल हैव अ कपल ऑफ थिंग्स बट आई एम अफ्रेड वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम इंशाल्लाह इसको अगली दफा इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे हां ऑफ फॉर एग्जांपल हमने इसको मैंने फिलेट किया ना जब आप वर्ल्ड विदर्स को देखेंगे हाउ डू यू लुक एट योरसेल्फ बिकॉज़ यू हैव मल्टीपल आइडेंटिटीज अमर्त्या सेन उसका कैसे है वर्ल्ड नॉट इक्वली डिवाइडेड हमारे जिसके जरिए से था वे जिस जिस का मतलब बैठा हुआ था उसके अंदर उसने ये कहा था बिकॉज़ एवरी सोल एवरी इंडिविजुअल हैज मल्टीपल आइडेंटिटी आपकी एक आइडेंटिटी आपके रिलीजियस आइडेंटिटी आपकी कल्चरल आइडेंटिटी आपकी फाइनेंशियल आइडेंटिटी आपकी एक सोशल आइडेंटिटी है आपकी एक फैमिली आइडेंटिटी है रेशियल आइडेंटिटी है क्लास आइडेंटिटी है हर चीज की और वो इतनी इंटरसेक्ट करती है दूसरे को जाके कि अब क्लियर डिस्टिंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ना वो पॉसिबल नहीं रहा क्योंकि जहां पे आप अगर एक मैं आपसे एक पचास रूप में मुख्तलि होगा तो वो पचास एक ऐसा होगा जिसमें मैं आप जितना हूँ तो आपकी जो मल्टीपल आइडेंटिटी है ना जब आप उनको करेंगे तो डेफिनेटली यू कैन टॉक अबाउट योर पोलिटिकल एफिलियेशन भी होगी आपकी आइडेंटिटी है अगर आप एक खास पोलिटिकल स्कूल थॉट को फॉलो कर रहे हैं इस्लामिक सोशलिज्म को फॉलो कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के आगे पीपल्स पार्टी रिपन आर्मी को तो बेटर है लेकिन लेकिन जो कुछ भी है दुनिया हमारे साथ कैसी है हमारे होते हुए हमारे होते ना होते हुए हमारी अब आपकी आइडेंटिटी का जो भी परस्पेक्टिव है ना वो रेलिवेंट है उसको कहने का मैंने मतलब दिया कल्चरल पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिकल फाइनेंशियल एवरी पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी is because that has an impact on the world uska impact duniya ke upar hai isse zara hum ye ek tarah se kya hai sab ko hum discuss kar rahe hain again wahi baat hai direction pe depend karta hai agar aap list kar rahe hain to depend karta hai ki world with us aap keh rahe hain ki how do we impact the world in different ways to aap us pe ja sakte hain lekin agar aap ye keh rahe hain na how a particular side of us interacts with the world and creates its impression डिपेंडिंग ऑन एक ऐसे का मैंने कल भी कहा था लिखने के बेशुमार तरीके जितने तरीकों से लिखेंगे उतना ही होगा इनशाला थिंग्स विल गेट नाउ इंटरेस्टिंग बिकॉज आगे हम जाएंगे थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर फिर वो वो मैं क्या कहता हूं दैट इज बेसिकली जब आप एक्चुअली शुरू कर दे एक्चुअली इसको आउटलाइन करेंगे एनीवे सो नेक्स्ट वीक आउटलाइनिंग थीसिस स्टेटमेंट हम होपफुली खत्म कर देंगे और आएंगे जब अगली दफा थोड़ा जल्दी कोशिश करें जल्दी आ जाएंगे तो ताकि हम तो इसको प्रैक्टिस करके और मैं चाहूंगा कि आप सब कुछ कुछ लिख के भी लेके आए कि टॉप आपने कैसे ब्रेन स्टॉम किया है टॉपिक को उसको चेक करें ताकि उसको कैसे इंप्रूव कर सके थैंक यू सो मच एवरीबॉडी वी आर नीड टू कॉल टुडे एंड इंशाल्लाह विल स्पीक टुमारो अगेन अल्लाह हाफिज़